বন্ধুরা এনডি ইংলিশ টিউটোরিয়ালে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজ আমরা আলোচনা করব আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের লেখা ইউলিসেস কবিতাটি বন্ধুরা যদি আমার এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবে যাতে করে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করি না কেন তখনই তোমাদের কাছে একটি নোটিফিকেশান চলে যাবে শুরু করছি আজকের পার্ট ইউলিসেস অ্যাবাউট দ্য পয়েট লর্ড আলফ্রেড টেনিসন ছিলেন একজন ইংরেজ কবি এবং তাকে ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংল্যান্ডের কণ্ঠস্বর বলা হয়ে থাকে রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের বেশিরভাগ সময় ধরে তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজকবি আঠেরোশো সালে তাকে তার টিম্বুক টু কবিতার জন্য ক্যাম্ব্রিজে চান্সেলার্স গোল্ড মেডেল সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল ট্রিনিটি কলেজে আর্থার হালাম নামের একজন বিচক্ষণ ছাত্র দ্বারা কবি প্রভাবিত হন এবং তাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে আর্থার হালাম টেনিসনকে কবি হিসাবে তার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন আঠেরোশো তেত্রিশ সালে আর্থার হালামের অকাল মৃত্যু কবির জীবনে বিরাট শূন্যতা নিয়ে আসে কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইংল্যান্ডের লিঙ্কন সায়ারের সমার্স বিতে আঠেরোশো নয় সালের ছয় আগস্ট তারিখে তার বাবা ছিলেন জর্জ ক্লেটন টেনিসন এবং তার মা ছিলেন এলিজাবেথ ফিচি টেনিসনের প্রথম দিককার কবিতাগুলো প্রভাবিত করেছিল পিরাফ্লেট বাদারহুডদের আঠেরোশো সালে দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি এবং উইলিয়াম হলম্যান হান্ট তাদের প্রিয় কবিদের মধ্যে অমর শিল্পীদের একটি তালিকা নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই তালিকায় স্মরণীয়ভাবে স্থান লাভ করেছিলেন জন কিটস এবং টেনিসন তাদের লেখনি প্রি র্যাফেলাইড বাদারহুডদের নিকট চিত্রকলার বিষয়বস্তু তুলে ধরেছিল টেনিসনের দি লেডি অফ স্যালোট একাই ছিল রসেটি হান্ট জন উইলিয়াম ওয়াটার হাউস এবং এলিসাবেথ সিড্ডালদের নিকট উৎসাহের বিষয় তিনি আঠেরোশো বিরানব্বই সালের ছয়ই অক্টোবর তিরাশি বছর বয়সে ইংল্যান্ডের সাকসেসের লার্গাসাল নামক স্থানে মারা যান অ্যাবাউট দ্য পয়েম ইউলিসেস কবিতাটি লেখা হয়েছিল আঠেরোশো তেত্রিশ সালের বিশে অক্টোবর তারিখে এবং প্রকাশিত হয়েছিল আঠেরোশো বিয়াল্লিশ সালে এটি হল ইউলিসেস বা অডিসিয়াসের জীবন এবং দুঃসাহসিক অভিযানকে ভিত্তি করে লেখা একটি ড্রামাটিক মনোলগ ইউলিসেস ছিলেন একজন কিংবদন্তি গ্রিক যোদ্ধা যিনি ট্রয় নগরীর যুদ্ধ লড়েছিলেন ট্রয় যুদ্ধের পর ইউলিসেসের বাড়ি ফিরতে সময় লেগেছিল প্রায় দশ বছর তার ভ্রমণ এবং বাড়ি প্রত্যাবর্তনই হল হোমারের মহাকাব্য ওডিসির বিষয়বস্তু দান্তের ইনফার্নোতেও ইউলিসেসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে টেনিসন ইউলিসেসের সমুদ্র ভ্রমণের ধারণাটা নিয়েছেন ইনফার্নো থেকে কিন্তু তার নায়ককে রূপদান করেছেন হোমারের ওডিসি অনুযায়ী কবিতাটি শুরু হচ্ছে ইউলিসেসের ইথাকা সাম্রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ইথাকা হল একটি নিশ্চল রাজ্যের প্রতীক এবং সেখানে জীবন হলো অলস বুদ্ধিহীন এবং অনুর্বর সুতরাং তিনি তার ছেলে টেলামেকাসের উপর রাজ্যের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মনস্থির করলেন পুনরায় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ার কবিতাটিতে ভিক্টোরিয়ান যুগের কিছু দিক প্রতিভাত হয়েছে যেমন উৎসাহ উদ্দীপনা এবং অস্থির কৌতূহল ইত্যাদি এটি ভিক্টোরিয়ান যুগের আদর্শ বিরোচিত মানসিকতাকে তুলে ধরছে দি পয়েম স্টার্টস নাও ইট লিটিল প্রফিটস দেন অ্যান আইডিল কিং লিটিল মানে নঙ্গর্থক ব্যবহার হয়েছে না বাচক প্রফিটস মানে লাভ তাহলে এটার কোনো লাভ নেই দ্যাট অ্যান আইডিল কিং অলস রাজা হয়ে বাই দি স্টিল হার্থ স্টিল মানে নিভন্ত হার্থ মানে চুল্লি বা উনন নিভন্ত উননের পাশে বসে থেকে অ্যামাং দিস ব্যারেন ক্র্যাগস ব্যারেন মানে বন্ধা ক্র্যাগস মানে দুরারোহ পাহাড় অর্থাৎ ইউলিসেসের রাজ্য ইথাকার কথা বলা হয়েছে ম্যাচড উইথ অ্যান এজেড ওয়াইফ ম্যাচড মানে পাশে নিয়ে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীকে পাশে নিয়ে বসে আই মিট অ্যান্ড ডোল মিট মানে পরিমাপ করা আর ডোল মানে বন্টন করা আন ইকুয়েল লয়েস অসমান আইন আন ইকুয়েল মানে অসমান অসমান আইন বলতে দুরকম আইন ছিল বড় লোকদের জন্য এক রকম আর নিচু স্তরের লোকেদের জন্য এক রকম আন টু এ সেভেজ রেস সেভেজ মানে এখানে অশিক্ষিত রেস মানে প্রজা অশিক্ষিত প্রজা এখানে গ্রিক দেশের মানুষদের বলা হচ্ছে দ্যাট হোড যারা জমা করে সঞ্চয় করে হোড মানে সঞ্চয় করা অ্যান্ড স্লিপ অ্যান্ড ফিড অ্যান্ড নো নট মি যারা সম্পদ জমায়েত করে ঘুমোয় খাবার খায় 
এবং যারা আমাকে জানে না তাহলে পুরো স্ট্র্যাঞ্জাটার বাংলা হলো অলস রাজা হয়ে নিফন্ত চুল্লির পাশে বসে অনুর্বর রুক্ষ দ্বীপে বয়স্ক স্ত্রীকে পাশে নিয়ে অশিক্ষিত প্রজাদের শাসন করার কোনো মূল্য নেই কারণ প্রজারা সারা জীবন সঞ্চয় করা খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া আর কিছুই জানে না এবং আমার মহত্বকে বোঝে না আই ক্যান নট রেস্ট ফ্রম ট্রাভেল আমি ভ্রমণ থেকে বিশ্রাম নিতে পারি না আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ টু দ্য লিজ লিজ মানে হচ্ছে শেষ বিন্দু আমি জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত আনন্দ উপভোগ করতে চাই অল টাইমস আই হ্যাভ এনজয়েড গ্রেটলি সবসময় আমি বিরাটভাবে আনন্দ উপভোগ করেছি হ্যাভ সাফার গ্রেটলি এবং দুর্দশার মধ্যেও আমি পড়েছি বোথ উইথ দোজ তাদের সাথে দ্যাট লাভড মি যারা আমাকে ভালোবাসত অ্যান্ড অ্যালোন এবং এক কখনো কখনো একাকি অন শোর সমুদ্র তীরে শোর মানে সমুদ্র সৈকত অ্যান্ড হয়েন থ্রু স্কাডিং ড্রিফ্টস দ্য রেনি হেডেস ভেক্স দ্য ডিমসি এবং যখন স্কাডিং ড্রিফ স্কাডিং মানে বেগবান ড্রিফ্টস মানে মেঘ দ্য রেনি হেডেস রেনি মানে প্রবল বর্ষণ হেডেস হচ্ছে দি হেডেস আর এ গ্রুপ অফ সেভেন স্টার হুইস রাইজ উইথ দ্য সান ইন স্প্রিং অ্যাট দ্য রেনি সিজন ভেক্সড দ্য ডিম সি ভেক্সড মানে খেপিয়ে তোলা ডিম মানে অন্ধকারময় অন্ধকারময় সমুদ্রকে খেপিয়ে তোলার প্রবল বর্ষণের মধ্যে আমি একাকি ভ্রমণ করেছি আই এম বিকাম এ নেম আমি একটা নাম হয়ে উঠেছি অর্থাৎ আমি খেতি লাভ করেছি ফর অলওয়েজ রমিং উইথ এ হাংরি হার্ট তার কারণ হচ্ছে কি না আমি সর্বদাই ক্ষুধার্ত অন্তর নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি রমিং মানে ঘুরে বেড়ানো বা ভ্রমণ করা ক্ষুধার্ত অন্তর মানে জানার ক্ষুধা নিয়ে মাছ হ্যাভ আই সিন অ্যান্ড নোন অনেক কিছু আমি দেখেছি এবং জেনেছি সিটিজ অফ মেন বিভিন্ন দেশের মানুষদের অ্যান্ড ম্যানার্স তাদের রীতিনীতিকে ক্লাইমেট সেখানকার আবহাওয়া কাউন্সিলস মন্ত্রিসভাকে গভর্নমেন্ট সরকারকে মাই সেলফ নট লেস্ট বাট অনার অফ দেম অল সব জায়গাতেই আমি সম্মানিত হয়েছি অ্যান্ড ড্রাঙ্ক ডিলাইট অফ ব্যাটেল উইথ মাই পিয়ার্স এবং যুদ্ধক্ষেত্রের আনন্দ উপভোগ করেছি আমার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ডিলাইট মানে আনন্দ আর পিয়ার্স মানে সঙ্গী সাথী ফার অন দ্য রিঙ্গিং প্লেন্স অফ উইন্ডি ট্রয় ট্রয় নগরীর যে যুদ্ধ হয়েছিল সেখানে ইউলিসেস লড়াই করেছিলেন প্লেন্স মানে সমতল ভূমি আর রিঙ্গিং কেন বলা হচ্ছে না তরবারির ঝনঝন শব্দের জন্য সেটাকে রিঙ্গিং বলা হচ্ছে তো পুরো স্ট্যান্ডার্ডের বাংলা হলো আমি তো ভ্রমণ অভিযান থেকে বিশ্রাম নিতে পারি না আমি জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করব সব সময় আমি অনেক উপভোগ করেছি আবার অনেক দুঃখও পেয়েছি কখনো সঙ্গীদের সঙ্গে যারা আমাকে ভালোবাসে আবার কখনো একা এই সমুদ্র সৈকতে আবার কখনো প্রবল বর্ষণের সময় সমুদ্র মাঝে এখন আমি একটা উদাহরণ হয়ে গেছি কারণ আমি সর্বদাই জানার ক্ষুধা নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছি আমি অনেক কিছু দেখেছি এবং অনেক কিছু জেনেছি বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন দেশ তাদের রীতিনীতি জলবায়ু মন্ত্রিসভা এবং সরকার সব জায়গাতেই আমাকে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসাবে সম্মান করা হয়েছে সমশক্তি সম্পন্ন প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে আনন্দ লাভ করেছি ট্রয়ের সমতল ভূমিতে অস্ত্রের ঝঞ্ঝঝানির মধ্যে আই এম এ পার্ট অফ অল দ্যাট আই হ্যাভ মেড আমি যা যা দেখেছি সব কিছুরই আমি অংশ হয়ে গেছি একাত্ম হয়ে গেছি তাদের সাথে ইয়েট অল এক্সপিরিয়েন্স ইজ অ্যান আর্চ তথাপি সমস্ত অভিজ্ঞতাই হলো একটা প্রবেশদ্বার বা তরুণ এক্সপিরিয়েন্স মানে অভিজ্ঞতা আর্চ মানে তরুণ হয়ের থ্রু গ্লিমস যার মধ্য দিয়ে জল জল করে গ্লিমস মানে জল জল করা দ্যাট আন ট্রাভেলড ওয়ার্ল্ড অনাবিষ্কৃত বিশ্ব আন ট্রাভেলড মানে অনাবিষ্কৃত হুজ মার্জিন ফেডস যার সীমানাটা অস্পষ্ট হতে থাকে মার্জিন মানে সীমানা ফেডস মানে অস্পষ্ট হওয়া ফর এভার অ্যান্ড ফর এভার চিরদিনের জন্য হয় নাই মুভ যখন আমি এগিয়ে যাই হাউ ডাল ইট ইজ টু পজ ডাল মানে নির্বোধ পজ মানে থামা থেমে যাওয়াটা কত নির্বোধ ব্যাপার হবে টু ম্যাক অ্যান এন্ড টু রাস্ট আনবার্নেসড আর যদি এই ভ্রমণটাকে শেষ করে দিই তাহলে কি হবে 
না রাস্ট মরছে পড়ে যাবে আনবার্নিস্ট ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাবে চকচক করবে না তরবারিটা নট টু সাইন ইন ইউজ যে তরবারিটা ব্যবহার করলে চকচক করে সেটাকে যদি আমরা ফেলে রেখে দিই তাহলে সেটাই মরছে ধরে যাবে অ্যাজ দো টু ব্রিথ আওয়ার লাইফ ঠিক যেন শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার নামই হচ্ছে জীবন লাইফ পাইল্ড অন লাইফ আওয়ার অল টু লিটিল পাইল্ড মানে স্তূপাকারে জড়ো করা যদি জীবনের পর জীবনকে স্তূপাকারে জড়ো করা হয় সেই জীবনটাও হয় অল্প টু লিটিল মানে খুবই অল্প অ্যান্ড অফ ওয়ান টু মি লিটিল রিম্যান্স আর আমার তো একটাই জীবন সেই জীবনের আবার শেষ প্রান্তে আমি চলে এসছি রিম্যান্স মানে অবশিষ্ট থাকা আর কয়েকটা বছর মাত্র আমি জীবিত থাকব সেই কথা বোঝাচ্ছি বাট এভরি আওয়ার ইজ সেভড কিন্তু প্রত্যেকটা মুহূর্তকে বাঁচানো হয়েছে সেভড মানে বাঁচানো বা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে ফ্রম দ্যাট ইটার্নাল সাইলেন্স ইটার্নাল মানে শাশ্বত সাইলেন্স মানে নীরবতা অর্থাৎ চির শান্তি মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে মৃত্যুর হাত থেকে প্রত্যেকটা মুহূর্তকে বাঁচানো হচ্ছে সামথিং মোর এ ব্রিঙ্গার অফ নিউ থিংস বাঁচিয়ে কি না নতুন জিনিসের বহনকারী হবে সেই সময়টা এর থেকেও বেশি কিছু জানতে পারব আর কি অ্যান্ড ভাইল ইট ওয়ের ভাইল মানে জঘন্য এটা জঘন্য হবে ফর সাম থ্রি সানস সানস মানে এখানে বছর তিন বছরের জন্য অর্থাৎ এটা তিন সংখ্যাটা বলা হয়েছে কিন্তু দুই তিন বছর মানে যতদিন বাঁচবেন আর কি ইউলিসের সেই কথা বলা হচ্ছে টু স্টোর অ্যান্ড হোল্ড মাই সেলফ সেই যে কটা বছর আমি বাঁচব সেই বছরগুলো যদি আমি সম্পদ সঞ্চয় করে কাটিয়ে দিই তাহলে সেটা হবে জঘন্য ব্যাপার অ্যান্ড দিস গ্রে স্পিরিট গ্রে মানে বৃদ্ধ এই বৃদ্ধ মানসিকতা ইয়ার্নিং চাইছে ইয়ারিং মানে চাওয়া ইন ডিজায়ার আগ্রহে চাইছে টু ফলো নলেজ জ্ঞানকে অনুসরণ করতে লাইক এ সিঙ্কিং স্টার একটা ডুবন্ত নক্ষত্রের মতোই বিয়ন্ড দ্য আটমোস্ট বাউন্ড অফ হিউম্যান থট আটমোস্ট মানে চরম বাউন্ড মানে সীমা যেটা মানুষের কল্পনার বাইরে চিন্তা করার সীমানার বাইরে এস্টেঞ্জার বাংলা হলো যে যে দেশে আমি মানুষের সঙ্গে মিশেছি তাদের অংশ হয়ে উঠেছি তবুও সমস্ত অভিজ্ঞতা তরুণের মতো যার মধ্য দিয়ে অনাবিষ্কৃত পৃথিবীকে দেখা যায় যার সীমারেখা আমার অগ্রগতির সাথে সাথে সরে যেতে থাকে তাই জীবনের পথে থেমে যাওয়া জীবনকে ব্যবহারে উজ্জ্বল না করে অনুজ্জ্বল মরচে পড়ে করে পড়া করে ফেলা কতটা বকামির যেন শ্বাস নেওয়ার অপর নামই জীবন অসীম জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য যে সময় দরকার তার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু একটি জীবন নয় জীবনের উপর জীবন দিয়ে তৈরি অনেকগুলি জীবনের স্তূপকেও বড় কম মনে হয় আর আমার একটি মাত্র জীবনের তো কিছুটা অংশ মাত্র পড়ে রয়েছে কিন্তু মৃত্যুর চির নিস্তব্ধতা থেকে যত বেশি সময় বাঁচানো যায় তার প্রতিটা মুহূর্তই হবে নতুন অভিজ্ঞতার বাহক তাই জীবনের এই শেষ তিনটি বছর যদি কৃপণের মতো সঞ্চয় করে কাটানো হয় তবে তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হবে না এই বৃদ্ধ জীবনসত্তা প্রবল আগ্রহে চাইছে অসীম মহাকাশে যেভাবে নক্ষত্র ডুবে যায় মানব চিন্তার সীমারেখার বাইরে অসীম জ্ঞান সমুদ্রে ডুবে গিয়ে জ্ঞানকে অনুসরণ করতে দিস ইজ মাই সান মাইন ওন টেলেমে কাজ এই হলো আমার ছেলে আমার নিজের টেলেমে কাজ টু হোম আই লিভ দ্য স্ক্যাপ্টার অ্যান্ড দ্য আইল যার উপর আমি রাজদণ্ড এবং রাজ্যকে ছেড়ে দিতে পারি স্ক্যাপ্টার মানে রাজদণ্ড বা রাজ্যপাট আইল মানে রাজ্য এখানেই থাকার কথা বলা হচ্ছে অয়েল লাভ টপ মি সে আমার খুবই প্রিয় ডিসার্নিং টু ফুলফিল দিস লেভার ডিসার্নিং মানে সক্ষম ফুলফিল মানে পালন করা দিস লেভার এই শ্রম মানে শাসনকার্য সে সক্ষমভাবে পালন করতে পারবে শাসন কার্য বাই স্লো প্রুডেন্স প্রুডেন্স মানে বিচক্ষণতা ধীর বিচক্ষণতার দ্বারা টু মেক মাইল্ড সে শান্ত বা নম্র করে তুলবে এ রাগড পিপিল উগ্র মানুষদের রাগড মানে উগ্র বা অশিক্ষিত অ্যান্ড থ্রু সফট ডিগ্রিজ ডিগ্রিজ মানে ব্যবহার এবং তার কোমল ব্যবহার দিয়ে সাবডিউ দেম তাদেরকে দমন করবে 
টু দ্য ইউজফুল কাজের উপযোগী করে তুলবে অ্যান্ড দ্য গুড এবং ভালো করে তুলবে মোস্ট ব্লেমলেস ইজ হি সে একেবারে নিষ্কলঙ্ক ব্লেমলেস মানে নিষ্কলঙ্ক সেন্টার ইন দ্য স্পিয়ার অফ কমন ডিউটিস সেন্টার মানে মগ্ন থাকা বা কেন্দ্রীভূত থাকা স্পিয়ার মানে কেন্দ্রে সাধারণ কাজকর্মে কেন্দ্রে সে নিজেকে নিমগ্ন রাখে ডিসেন্ট নট টু ফেল ডিসেন্ট মানে উপযুক্ত সে উপযুক্ত সে ব্যর্থ হয় না ইন অফিসেস অফ টেন্ডারনেস টেন্ডারনেস মানে কমলতা কমলতার অফিসে সে ব্যর্থ হয় না তার মানে কমলতা হচ্ছে মা তার মানে বৃদ্ধ মায়ের দেখাশোনা করতেও সে উপযুক্ত অ্যান্ড পে মিট অ্যাডোরেশন পে মানে দেওয়া অ্যাডোরেশন মানে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং সে শ্রদ্ধা ভক্তিও জানায় টু মাই হাউস হোল্ড গডস আমার গার্হস্থ জীবনের যে যে দেব দেবী রয়েছে তাদেরকে হয় না এম গান যখন আমি থাকব না তখন যখন আমি সমুদ্র ভ্রমণে বেরিয়ে যাব তখন হি ওয়ার্কস ইজ ওয়ার্ক মাই আই মাইন সে তার কাজ করছে আমি আমার কাজ করছি এই স্ট্রেঞ্জার বাংলা হলো এই যে পুত্র আমার নিজের টেলেমেকাস এর উপর আমি এই দ্বীপ রাষ্ট্র ও রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি টেলেমেকাস রাজ্য শাসনের কাজে পূর্ণ দক্ষ ধীর বিচক্ষণতার দ্বারা সে অশিক্ষিত প্রজাদের শান্ত করে দেয় এবং কমল ব্যবহারে সে তাদের কাজের উপযোগী ভালো মানুষ করে তোলে সে সব থেকে নিষ্কলঙ্ক সাধারণ কাজকর্মে তার মন সদা কেন্দ্রীভূত থাকবে মায়ের প্রতি কর্তব্যও ঘাটতি পড়বে না আর গার্হস্থ দেবদেবীর প্রতি তার অকণ্ঠ শ্রদ্ধা ভক্তি থাকবে যখন আমি চলে যাব সে তার কাজ করবে এবং আমি আমার কাজ করব। দেয়ার লাইজ দ্য পোর্ট ওই তো বন্দরকে দেখা যাচ্ছে পোর্ট মানে বন্দর দ্য ভেসেল পাপস আর সেল ভেসেল মানে জাহাজ পাপস মানে বাতাসের শব্দ সেল মানে পাল জাহাজের পালগুলো বাতাসে ফটফট করছে দে আর গ্লুম দ্য ডার্ক বোর্ড শ্রিজ গ্লুম মানে আধারে পূর্ণ করা সেখানে অন্ধকার প্রশস্ত সমুদ্র অন্ধকারে পরিপূর্ণ মাই মেরিনার সোলস দ্যাট হ্যাভ টয়েল্ট অ্যান্ড রট অ্যান্ড থট উইথ মি আমার নাবিক সঙ্গীরা মেরিনার্স মানে নাবিক সঙ্গী জীবাত্মারা যারা আমার সাথে পরিশ্রম করেছে টয়েল্ট মানে পরিশ্রম করা রট কাজ করেছে এবং আমার সাথে চিন্তা ভাবনা করেছে দ্যাট এভার উইথ এ ফ্রোলিক অয়েল কাম টুক দ্য থান্ডার অ্যান্ড দ্য সানসাইন এবং যারা চিরদিন আনন্দময়ভাবে স্বাগত জানিয়েছে ফ্রলিক মানে আনন্দময়ভাবে থান্ডার থান্ডার মানে বজ্র এখানে দুঃখকে বোঝাচ্ছে অ্যান্ড সানসাইন মানে সূর্যোদয় এখানে সুখকে বোঝাচ্ছে তার মানে সুখ দুঃখ তারা আনন্দময়ভাবেই গ্রহণ করেছে অ্যান্ড অপোজড ফ্রি হার্টস ফ্রি ফোর হেডস এবং সম্মুখীন হয়েছে অপোজড মানে সম্মুখীন হওয়া মুক্ত অন্তর মুক্ত চিন্তার সম্মুখীন হয়েছে ইউ অ্যান্ড আই আর ওল্ড তোমরা এবং আমি এখন বৃদ্ধ ওল্ড এজ হ্যাথ ইয়েট হিজ অনার বৃদ্ধ বয়সেরও কিছু সম্মান প্রাপ্য রয়েছে অ্যান্ড হিজ টয়েল এবং এখানে শ্রম করারও কিছু স্কোপ রয়েছে ডেথ ক্লোজেস অল মৃত্যু সব কিছুকে শেষ করে দেবে বাট সামথিং এর দ্য এন্ড কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে এর মানে পূর্বে সাম ওয়ার্ক অফ নোবেল নোট কিছু মহান কাজ আমরা করে যাব নোবেল মানে মহান নোট মানে কাজ মে ইয়েট বি ডান সেটা এখনও করা হয়নি নট আন বিকামিং মেন দ্যাট স্ট্রাইভ উইথ গডস আন বিকামিং মানে বেমানান বেমানান মানুষদের মতো যারা ঈশ্বরের সাথে লড়াই করেছে ঈশ্বরের সঙ্গে লড়াই করেছে বা একই সাথে ঈশ্বরের সাথে লড়াই করেছে স্ট্রোভ মানে লড়াই করা এখানে ট্রয় নগরীর কথা বা ট্রয় যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে যেখানে ঈশ্বরদের সাথে এরা লড়াই করেছিল ইউলিসেস এই পুরস্ট্রেঞ্জার বাংলা হলো ওই তো বন্দর জাহাজ তার পাল খুলে দিয়েছে গোধুলিবেলার আঁধারে আচ্ছন্ন প্রশস্ত সমুদ্র আমার সঙ্গীরা সেই জীবাত্মারা যারা আমার সাথে একসঙ্গে পরিশ্রম করেছে কাজ করেছে চিন্তা করেছে যারা জীবনের সমস্ত দুঃখ সুখকে হাসিমুখে স্বাগত জানিয়েছে সমস্ত কিছুকে খোস মেজাজে গ্রহণ করেছে সেই তোমরা সবাই এবং আমি আজ বৃদ্ধ তবু বৃদ্ধ বয়স আলস্যে কাটিয়ে দেবার জন্য নয় এ বয়সেরও সম্মান এবং শ্রম আছে 
মৃত্যু সব কিছুর এই শেষ পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেয় কিন্তু সেই শেষ হওয়ার আগেই আরও কিছু মহান কর্ম সুসম্পন্ন করতে হবে যা ঈশ্বরের সাথে লড়াইরত ব্যক্তিদেরই মানায় দ্য লাইটস বিগিন টু টুইঙ্কেল ফ্রম দ্য রকস টুইঙ্কেল মানে মিটমিট করে জলা রকস মানে পাহাড় এখানে ইথাকার রুক্ষ জমির কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ পাহাড়ের উপর মিটমিট করে আলো জ্বলতে শুরু করেছে দ্য লং ডে ওয়েন্স ওয়েন্স মানে শেষ হওয়া দীর্ঘ দিবস শেষ হয়ে আছে দ্য স্লো মন ক্লাইম্স ধীরে ধীরে চাঁদ উঠছে ক্লাইম্স মানে উদিত হওয়া দ্য ডিপ ডিপ মানে এখানে সমুদ্র সমুদ্র মনস বিলাপ করছে রাউন্ড উইথ মেনি ভয়েসেস চারদিকে বহু কণ্ঠস্বর নিয়ে কাম মাই ফ্রেন্ড এসো আমার বন্ধুরা ইট ইজ নট লেট টু লেট টু সিক এ নিউ আর ওয়ার্ল্ড সিক মানে খোঁজ করা নতুন বিশ্ব খুঁজে বেড়ানোর জন্য এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি পুসপ তীর ত্যাগ করো পুসপ মানে তীর ত্যাগ করা অর্থাৎ জাহাইটাকে ঠেলে ধাক্কা দেওয়া অ্যান্ড সিটিং অয়েল এবং তারপর জাহাজে ভালো করে বসে পড়ো ইন অর্ডার টু স্মাইট স্মাইট মানে পরাস্ত করার জোর পরাস্ত করা দ্য সাউন্ডিং ফারোজ সাউন্ডিং মানে শব্দময় ফারোজ মানে জলরেখা শব্দময় জলরেখাকে পরাস্ত করার জন্য ভালোভাবে বসে পড়ো ফর মাই পারপাস হোল্ডস কারণ আমার উদ্দেশ্যই হলো টু সেল বিয়ন্ড দ্য সানসেট সূর্যাস্ত যেখানে হয় সূর্য যেখানে ডুবে যায় তারও ওপারে আমি পাড়ি দেব অ্যান্ড দ্য বাথস অফ অল দ্য ওয়েস্টার্ন স্টার এবং যেখানে পশ্চিম দিগন্তের সমস্ত নক্ষত্র ডুবে যায় তারও ওপারে আমি পাড়ি দেব আন্টিলা আই ডাই যতক্ষণ না আমি মারা যাচ্ছি এ স্ট্রেঞ্জার বাংলা হলো পাহাড় থেকে আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলতে শুরু করেছে দীর্ঘ দিবসও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে চাঁদ ধীরে ধীরে উঠছে নানা স্বরে মহাসাগর চারদিকে বিলাপ করছে চলে এসো আমার সঙ্গী সাথীরা নতুন জগৎ খোঁজার পক্ষে এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি সমুদ্র তীর ত্যাগ করো এবং জাহাজে বসে সশব্দ জলরাশিকে পরাস্ত করো কারণ আমার উদ্দেশ্য হলো যতক্ষণ না আমি মারা যাই ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্যাস্তের ওপারে এবং পশ্চিম আকাশের নক্ষত্রগুলি ডুবে যাওয়ার ওপারে আমি সমুদ্র অভিযান চালিয়ে যাব ইট মে বি দ্যাট দ্য গাফস উইল ওয়াশ আস ডাউন গাফস মানে ঘূর্ণি জল ওয়াশ ডাউন মানে ভাসিয়ে দেওয়া এমনটা হতে পারে যে ঘূর্ণি জল আমাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল ইট মে বি উই শ্যাল টাচ দ্য হ্যাপি আইলস এমনটাও হতে পারে যে আমরা ইলিয়াস দ্বীপ পর্শ করলাম হ্যাপি আইলস দি হ্যাপি আইলস আর রেফার টু দ্য আইল্যান্ড অফ দ্য ব্লেসেড হুইচ আর সাপোজ টু লাই টু দ্য ওয়েস্ট অফ দ্য ফিলার্স অফ হার্কিউলস ইন দ্য আটলান্টিক ওসেন ইট ইজ দ্য প্লেস কল্ড ইলিসিয়াম অ্যাকর্ডিং টু গ্রিক মাইথোলজি হয়ট দ্য ব্লেসেড অর গ্রিক হিরোজ লাইক অ্যাকিলেস এনজয় লাইফ আফটার ডেথ তাহলে ইউলিসেস বলছেন যদি আমরা সমুদ্র ভ্রমণ করতে করতে ঘূর্ণি জলে ভেসে মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমরা বীরের সম্মান পাব সুতরাং অ্যাকিলেসের মতো আমরাও হ্যাপি আইলসে স্থান পাব অ্যান্ড সি দ্য গ্রেট অ্যাকিলেস এবং সেখানে গিয়ে মহান অ্যাকিলেসকে আমরা দেখতে পাব অ্যাকিলেস ট্রোজান যোদ্ধা হোম উই নিউ যাকে আমরা জানি দ্য মাচ ইজ টেকেন টেকেন মানে ছিনিয়ে নেওয়া যদিও অনেক কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে মাচ অ্যাভয়েডস তবুও অনেক কিছুই অবশিষ্ট আছে অ্যাভয়েডস মানে অবশিষ্ট থাকা অ্যান্ড দো উই আর নট নাও দ্যাট স্ট্রেংথ হুইচ ইন ওল্ড এজ মুভড আর্থ অ্যান্ড হেভেন যদিও এই বৃদ্ধ বয়সে আমাদের মধ্যে সেই শক্তি নেই যে আমরা পৃথিবী এবং স্বর্গকে কাঁপিয়ে দিতে পারব দ্যাট হুইচ উই আর উই আর কিন্তু আমরা যা আমরা তাই অর্থাৎ যৌবনে আমরা যেমন ছিলাম এখনও আমরা তাই আছি ওয়ান ইকুয়েল টেম্পার ইকুয়েল মানে সমান টেম্পার মানে মেজাজ সেই একই মেজাজ আমাদের রয়ে গেছে অফ হিরোইক হার্টস বিরচিত অন্তরে মেড উইক বাই টাইম অ্যান্ড ফেট যদিও সেটা কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে সময়ের দ্বারা এবং ভাগ্যের দ্বারা বাট স্ট্রং ইন উইল কিন্তু ইচ্ছাশক্তির দিক দিয়ে আমরা এখনও সমান শক্তিশালী উইল মানে ইচ্ছাশক্তি 
to strive to seek to find and not to yield সেই ইচ্ছা শক্তির জোরে আমরা কি করতে পারি স্ট্রাইভ করতে পারি প্রচেষ্টা করতে পারি সিক খুঁজতে পারি ফাইন্ড খোঁজ করতে পারি অ্যান্ড নট টু ইল্ড এবং আত্মসমর্পণ করতে পারি না এই স্ট্রেঞ্জার বাংলা হলো এমনটা হতে পারে যে ঘূর্ণি জল আমাদের ভাসিয়ে দেবে এটাও হতে পারে যে আমরা পুরাণের কিংবদন্তি দ্বীপ ইলিসিয়াম পর্শ করব এবং গ্রিক দেশের টয় নগরীর মহান রাজা একিলিসকে দেখতে পাব যাকে আমরা জানি যদিও বয়স আমাদের নিকট হতে অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে তবু এখনও অনেক কিছুই আছে যদিও সেই পূর্বের মতো শারীরিক শক্তি এখন আমাদের নেই তবু আমাদের ইচ্ছা শক্তি সেই পূর্বের মতোই প্রবল সেই আমরা এখনও আমরাই আছি বীর হৃদয়ের আগের মতো মেজাজ যদিও সময় ও ভাগ্যের পরিহাসে কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে তবুও প্রচেষ্টা করতে খুঁজতে খুঁজে পাওয়াতে এবং আত্মসমর্পণ না করার জন্য ইচ্ছা শক্তিতে সবল দি এন্ড থ্যাংক ইউ